friends, welcome back to my channel Kiran Mai Creations and uh, this is Dr. Kiran Mai. So, this is my topic KNT and Iron Deficiency Anemia. And Anemia and my other kids are the same. So, this is the same thing. Carnival of Sundi, the antlo important carna mainti ante because of iron deficiency. Ante mana body lo, e pudete e iron ane di, you know, thagi potundo, apud manaku e iron deficiency anemia ane the Sundan mata. This is the uh, most common form of anemia. Ante notiki deb by mandilo e iron deficiency lo pamuntundi and dinavala anemia to suffer outuntar and mata. So, iron deficiency anemia to suffer out in the actual wall, wall deficiency is not good. This is the same thing. The symptoms are not good. Actually, the anemia is not good. The symptoms are not good. So, the symptoms are not good. And the same thing is that the health is not good. So, the same thing is that the health is not good. So, the same thing is so, this is the first thing that we have to awareness and generate awareness. And we have to do this deficiency anemia. Neglect chest under. So on the other name on Kunante, the iron deficiency anemia gurinchi, me under key, okay, awareness and it creates shade and key, they know three to four episodes of Smith or Share Shell and Kuntunano. But Erosate, Manamu, episode one and Edi, start chest on a Monday, and E episode low, Manam, what is iron deficiency anemia and Idi. इन द कोस्टन दी ये वर्लो कोस्टन दी दिन सिम्टम्स सेंटी इवन नी कोड़ा इरोज़ ऐते फिल्स कोण्डम सो नाउ कमिंग टू दी टॉपिक ये आयन अने दी चाला चाला इम्पोर्टेंट मिनरल अंडी एंड इट हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ़ ब्लड मुख्य अंगा माना ब्लड लो ये रेड ब्लड सेल्स उन्टाई कदा ये रेड ब्लड सेल्स लो वो का प्रोटीन अने दोन तुन्ने अंडी आ प्रोटीन एंड टेंटे ग्लोबिन अंतर सो ये प्रोटीन की ये आयन अने दे अपडे ते अटैच हो तुन दो दानी मानमु हीमोग्लोबिन अंतम सो ये दे ते आयन अटैच हो तुन दो दानी हीम अंतम सो हीम प्लस ग्लोबिन इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन अंतम सो अधे वेदंगा मसल्स लोग कोड़ा ये आयन उन्तुन दानी एंड मसल्स लोग कोड़े ये आयन वो का प्रोटीन कटा चाइना पुरु दानी मायोग्लोबिन अंतर सो हीमोग्लोबिन अने दे इंचेस्ट नांटे मानमु इपढ़े ते गाली लोपले पीलुस्तामो आ गाल लो उन ऑक्सीजन नी अंता कोड़ा टिश्यूस की ट्रांसपोर्ट चेस्सन अन आधे वे दंगा टिश्यूस लो उन कार्बन डाइऑक्साइड अंता कोड़ा लंग्स की ट्रांसफर चेसी आकर आगे नी उनो प्यूरिफाई चेस्सन न मटर सो इपढ़े ते ये आये नने दे मना शरीरम लो इपढ़े मन टिश्यू की आक्सीजन अने सो अमी मन को चेसा मन को टयर्न वो फेटी वो अंड पापिटेशन अटर गुंडे दड़दड़गा उन्माट मेटल एक्म अंड अंत का यूनो हेर अनेंटी अंड ने मन को चाल ब्रिटिल उठाइन ईरन डेफिशिय अनीमिया उन्नवामेंटे वालक नाट्रीशिय फुड तीन लाइक ऐस तीन मट्टी तीन इलाटी अटाइन सो मेरे एवरकना इलांट सिमटम्स अनेंटे खचिता हिमोग्लोबि टेस्ट चुक सो ई सिमटम्स का ई आयरन डेफिशिय वाल मन के मुख्य प्रेग्नेट लेडीस मिस्क्यारेज अटे अबॉर्शन अये चास्नाई लो बर्त वेट बेबी पुटे चास्नाएन अंड स्कूल गर्लस बायसलेंटे एडुकेशन एक्व फोकस अने कांसट्रेषन अने तुम सो इवन मन को आईरन डेफिशिय वाल वे सिमटम्स अन्ट इपड़े मन इवी नोटिस अभी इंका तीव्रता दाल अंड इट विल बी वेरी डेडली अन्ट समाइम सो ई आईरन डेफिशिय अनेकोस्टे मुख्य पोषक आहार लोपम वाल वस्तु अंत मनमेपड़े बस डयट अनेमो अलांट वस्तु मुख्य आड़वा वस्तम आड़वा मैरिड उमेन मुख्य वाले फैमिल मीद फोकस उठर अंदना मील्स तैयार एसा फस्ट एम चार हस्ब पिल की पड़ता तरवा वाल तिंटर अद रीजन अंड इंकोक रीजन एटे विमेन मुख्य हू आर् इन दि रीप्रोडक्टिव एज ग्रूप लाइक टीन एज नी फारटी फाइव इयर्स वालों एमेंटे पीरियड्स उदा पीरियड्स वाल इक्व ब्लड अने 
లాస్ అవుతుంది అన్నమాట ఈచ్ పీరియడ్లో అట్లీస్ట్ మనకు ఎయిటీ టు వన్ ఎయిటీ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది పోతుంది ఆ బ్లడ్తో పాటు ఏమవుతుందంటే వన్ మిలీగ్రామ్ ఆఫ్ ఐరన్ అనేది మనము ప్రతి నెల ఈ పీరియడ్స్ ద్వారా మనకు బయట వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అలాంటి టైంలో మనం న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తీసుకోపోయినా కూడా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది అండ్ అంతేకాకుండా రిపీటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటే యూజువల్గా ప్రెగ్నెన్సీకి ప్రెగ్నెన్సీకి మనం టూ ఇయర్స్ అయినా గ్యా గ్యాప్ ఉండాలి కదా అలా ఎవరైనా టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఇవ్వకుండా రిపీటెడ్గా ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చినప్పుడు ఏమ ఏమవుతుందంటే సివియర్ బ్లడ్ లాస్ అనేది అవుతుంది కదా అండ్ ఆల్సో కొంతమందిలో పోస్ట్ పార్టమ్ బ్లడ్ లాస్ అంటారు అంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా బ్లడ్ లాస్ అనేది ఉంటుంది దానివల్ల కూడా రావచ్చు అండ్ టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఆల్సో కెన్ కాజ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనేమియా అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ లాక్టేషన్ పీరియడ్లో కూడా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఫీటస్కి కూడా అన్ని న్యూట్రియంట్స్ అందించాలి కాబట్టి ఆ టైంలో కూడా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఎక్కువ మోతాదులో వైటమిన్స్ మినరల్స్ ముఖ్యంగా ఐరన్ కంటెంట్ ఉన్న ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అండ్ సిమిలర్లీ లాక్టేషన్ పీరియడ్లో కూడా యూనో బిడ్డకి పాలిస్తుంది కాబట్టి సో ఈవిడ పోషకాహారం అనేది ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోరో అప్పుడు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనేమియా అనేది వస్తుందండి అండ్ ఇంకొక కారణం ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ మన మన బాడీలో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది ఎక్కువగా ఐరన్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది బికాస్ ఫార్ దేర్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ అవర్ బాడీ అంటే మనకు ఐరన్ ఇవ్వకుండా బ్యాక్టీరియా అనేది లాగేసుకుంటుంది దానివల్ల కూడా డెఫిషియన్సీ వస్తుంది అండ్ కొంతమంది పిల్లల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళల్లో కానీ బేర్ ఫుడ్ అంటే చెప్పులు లేకుండా నడిచే వాళ్ళల్లో కుక్ వామ్ ఇన్ఫెస్టేషన్ అంటారు అంటే పురుగులు ఉంటాయి కడుపులో ఆ పురుగుల వల్ల కూడా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టనల్ బ్లీడింగ్ అంటే పొట్టలో బ్లీడింగ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది ఐరన్ అనేది డెఫిషియంట్ అయిపోతుంది అన్నమాట సో ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల మనకు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనేమియా అనేది వస్తుంది మీలో ఎవరికైనా నేను చెప్పిన విధంగా ఏదైనా సిమ్టమ్స్ లైక్ థైర్డ్నెస్ కానీ గుండె దడదడ అని కుట్టుకోవడం కానీ మెట్లు ఎక్కినప్పుడు ఆయాసం రావడం కానీ అండ్ అలాంటివి ఏదైనా ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు హెచ్పి అంటే హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఆల్సో మీలో ఎవరైనా ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నా లాక్టేటింగ్ మదర్స్ ఉన్నా అండ్ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా అండ్ సర్జరీస్ లైక్ యూనో స్టొమాకికి సంబ సంబంధించి ఏదైనా సర్జరీస్ జరిగి ఉన్నా అండ్ ఆల్సో కాన్స్టిపేషన్ క్రాన్స్ సిండ్రోమ్ ఇరిటబుల్ బల్బ్ సిండ్రోమ్ ఇలాంటివి ఏదైనా ఉన్నా కూడా మీరు ఖచ్చితంగా యూనో హెచ్పి టెస్ట్ అనేది చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ అనీమియా అనమాట ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈరోజు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా అంటే ఏంటి ఎలా వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా అర్థమైంది అనుకుంటాను ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నేను తప్పకుండా మీకు రిప్లై అయితే ఇస్తాను